はい、おはようございます。今日も一日やっていこうと思います。やっぶ。今日の朝飯はね、スイートシュガースティック。っていうね、なんかこのセブンイレブンの栄養素が全くなさそうなやつですね。まあ、試しに栄養なんかを求めたら、こんなの。というわけで今日はですね、この後ね、この後ろにソファーと向こうの部屋にベッドっていうのがニトリから届くわけなんですよ。それがね、この朝の9時から11時の間に来るっていうからね、とりあえずね、今9時前なんですけど、起きてこうやって待ってるわけなんですけどね。いやー、ソファーとベッドがようやく届くってほんま超楽しみ。この場所にね、何もないっていうのもね、多分見れるのが今日が最後やと思います。で、この辺。はい。ニトリの人が来たと思います。早いね。はい、こんにちは。すみません。よろしくお願いします。じゃ、場所をお伺いします、ね。ソファーがこっちの方で。はいはいはい。ここに置いて。で、ベッドがこっちの方で。はいはいはい。いいベッドはどういう感じに置きましょう。え、頭が向こうで、はい、まあ、普通にもうその辺に置いといてくれたら。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、わかりました。ソファーの方もう座っちゃってて大丈夫です。はい。裏付きとかなさそうですかねはい、ないですというわけでソファーがね、ここデカデカとね、陣取ったということでこっちの方がベッドですいやーニトリあ思ったより低いなもうちょい高いかなと思ったけどまあいやはい白い白いねこれこれ汗染みると思うからさこれシーツとマットレスの間に何か挟んだ方がいいよないいねー最高やね安眠できるねこれでなんか床結構汚いな。そうでもしょうか。こう。あ、最高やわ。こうもいけるあ、こうもいけるあ、こうもいけるわ何でもいきます今日はですね、新しく決まったマンションの定期清掃の一回目に来てますここはですね、二ヶ月に一回ね、これから入らせていただくということでそこの初っ端の一回目ですこのマンションを所有している方が僕の YouTube を見てくださったということで嬉しい限りですねまあ、このようなこのような床でまあ、マンションによくあるタイプのやつですね<笑>こんな感じです
この廊下とかそういうのをね綺麗にしていこうかなと思いますはい、大丈夫です。<笑>ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、山田ご連絡します。はい、お疲れ様でした。えー、マンションのね、清掃の方が終わりました。えー、今日でですね、二人で作業して三万円というお金をいただきました。まあ、一月に一回やって、次は三月にやってって感じですね。そこからまあ、二ヶ月に一回。えー、このマンションに清掃することになりました。いやー、そういうね、定期的なね、仕事というのはですね、本当にありがたいもんですからね。そういうご依頼がありましたらお待ちしておりますんで、公式 LINE でも何でもご連絡いただければと思います。ということで、帰ろうと思います。お疲れ様でした。はい。いいですね。これはですね、みりんと料理酒とオイスターソースと醤油と、砂糖を混ぜたやつですこれねなんか入れたら前美味しかったんですよほんまにいやーあ酒くさ酒くせえわ多かったかなでですね卵がこんだけ余ってるわけなんで卵ってさ、一人暮らしの時使わないんですよ、ね、これでも使うかなおい、3つ入れたろうって、うん、塩、胡椒、ほら、ほら形悪い料理酒なんかさマジで使ったことなかったんやけどね実際入れてみたらそこそこね合うもんやわいいですねーしゃー完璧。はい。はい、じゃあ今日もね、晩飯食っていこうと思います。野菜炒めと、納豆はなかったんですけど、別の白ご飯と目玉焼きですね。いやね、今まで全く使ってなかったんですけど、みりんとね、料理酒とね、オイスターソースとかあるじゃないですか。そういう系入れたらうまくなるっていう噂を聞いたんでね。それをね、入れてみたらね、すげえうまかったんですよ。ついこの前。うんうんご飯になるいいねえ仕事の方なんですけどね
、えー、今週はね全然と言っていいほど仕事がないというか明日も特にないし明後日は一日麻雀するみたいなでその次の日はちょっと見積もりに行くっていうだけなんですけど来週とかはね結構暇なくね毎日何かしらの仕事がある,あるわけなんですよまあ、公式 LINE であったりとかね、まあ、インスタの DM とかね、まあ、そういうのがあのお問い合わせとしては一番多いんですけど、まあ、そういうのもですねこの2月入ってすぐ頃は全くなかったんですけど最近はちょっとずつ増えてきたかなっていう感じですね3月の仕事っていうのもねもう今の時期からなんかちょいちょい入ってきてるような感じはあるんでだからそんなとにねめっちゃ暇なのもね今週だけかなみたいな感じはしますねあとですね、この YouTube の方なんですけど、ね、今年に入ってからね、チャンネル登録者数とか再生回数とかが、もうぐんぐん下がってたんですけど、最近ですね、やっぱ更新頻度を上げていってですね、再生回数とチャンネル登録者数がまたやっぱり、ちょっとずつ増えてきているわけなんですよ。だからですね、この1個前の動画であったりとか、で、その前の1個の動画とかもね、なんか、過去10本中ね、なんか出した時間から再生回数が何位ですみたいなのがね、そういう順位が出るんですけど、この1個前に出した動画も1位やったしその前に出した動画もね1位やったわけなんですよの再生回数もねなんか伸び具合っていうのは確実に伸びておりますそれもこれもやはりねあの更新頻度であったりとかまあ、最近あのサムネとかタイトルとかどうしようかなみたいなで YouTube の中身も当然そうですしその辺どうしようかなとかね本当に先月まではねほとんど考えてなかったんですけどね今月に入って結構真剣に考えるようになったわけなんですよまあね、今年中にチャンネル登録者数を10万人にしたいっていうね、そういう目標がありますからね。とりあえずそこの大台はね、まず乗りたいなと思いますね。去年1年間だけで一応登録者数4万人増えてるんですよ。で、2年前もね、その1年間だけで4万人増えてるわけなんですよ。4万人増えて、4万人増えて、じゃあ今年、で、今年に入って1万人も増えませんでしたみたいなね。そんなことあるかなっていうふうに思うわけなんですよね。そういうのを見たらですね、この勢いで言ったら確実に今年中に行けるかなとは思うんですけど、でもまあやっぱりね、一個一個本当に真剣に考えてね、もうどうやったら伸びるかっていうのをね、なんか気の抜けたようなね、なんか適当な動画を出したらですね、やっぱそういうのはね、登録者数再生回数にね、直結するんやなっていうのは非常に感じましたね、うん。ということで、今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それでは、お疲れ様でした。